Mim lama përshëndetje të ndëruar shikuës ku do që po na shikoni jemi në këtë edicion të së premtës mbrëma drejt për drejt me një tem të veçant, në shikuar nga konteksi historik dhe padryshime dhe ai politik, e qëfar është Kongresi i Manastirit. Jemi në 110 vjetorin e e shënimit të këti takimi të rëndësishëm, këti momentumi të rëndësishëm për gjithë shqiptarët, ku vendos në fakt që të gjithë shqiptarët të komunikojnë për mes një alfabeti, qëfare ne e kemë sot. Në këtë momentum të rëndësishëm, në Kongresin e Manasirit, që pa dyshim për dhe mështë unik me historinë e shqiptarëve, vendimet kryesorët ju mërën prej një më djetë shqiptarëve, me përkasi të ndryshme, fetare, katolik, protestant, bektashi, musliman dhe ortodok. Dhe kjo vërtitoj, si që shtë në shkrimet shumë dhe dhe me vonë, se shqiptarët përfasoni një diversitet të menajuar, të harmonishme me distyre, duke shpir situatën dhe këti vendimi, po them shumë të rëndësishme që sot ne po e këthejmë në vëmendje këtë në gjarja të rëndësishme historike. Në kongres në faktisht e iftuar edhe një huaj Thomas Hodgsoni për gjithë skryesori qëqëris biblikë në Stamol, por a i, si që shtë shkruar me vonë dokumentat historis, nuk mund të mërë të pjesë. Në fund kongresit të ndërua dhe shqoqëria biblike Gjërë Qëriazi i cili raporton, me lionit të ndërua shikuës në këtë yre pak më të gjatë që ta citoj, përsa ko që në background në prapavit imen po shikoni dhe pamet e alfabetit, në kongres Jam, thot, Gjerë Qërial, jam shumë i knaqur të themë se poftuaj se të gjithë, delegatet e planishën në kongres kanë shprejur milionë e tyre të madhe duke shtuar se ndihen bërgjli ndaj shëqërizës biblike për gjithë shka që ka bërë për komin. Shqiptarët minë njës nuk dhe të harojnë kur, veprin darin e kësaj shëqërije, sepse në një kohë ku ndaloj gjithë libër tjetër, në gjuën Shqipe vetëm shëqëria biblike, arritit të qarkullon të Biblën e gjuën tonë amtare, ndërra ta që shprejnë milion e tyre i qinë edhe shumë musliman, të cilët me kërkuan të shprejnë palendrimit e tyre të përzemërta për atë që qfar ka bërë shëqëria. Bordja Amerikanë gjithashtu ndërua kur shumë delegat vizituan shkollën e vashave të Korqës si grup më njerë pas përfundimit të kongresit. Në kongres, në Komision Alfabetit morën pjesë, si që dhash me përpara tre katolikë, Gjersh Fishta, Lujgj Kurakuqi, Ndre Media, Tre Bektashin, Bajo Topulli, Shahin Kolonia, Mithat Frasheri, dy protestant, Gjersh Riazi dhe Grigor Cilka, dy ortodoks, Sotir Peci, Tashi Buda dhe një musliman, një gjet Bej Vrioni. Parashevis, që Riazi ishte sekretari a komisionit. Pa humbër ko, në një këtë hyre të gjatë, me lionit të nëruar shikuës ta prezentoj një musafir të respektuar, pa dyshim televizionit të Kosovës, Amerikanin, dhe studiusin e albanologjis për kasisht këti kësa një gjare të nësishme për shqiptarët për Kongresin e Manastirit të Zotin David Haseflok. Minë brema, David, falem dirit shumë për pranin të uaj, për prezencën të uaj, sonë dhe drejt për drejt në televizionin publikë Kosovë. Falem dirit shumë, minë vran, edhe jam mikzuar që jam në Kosovë për sëri, nuk di shpesh, por sa herë që vi, këna që me popullin kosovar, aqë mikë pritës, aqë mirë dhe fanim derit për ftesën për të folër në studio. Ju ndodhëni me shumë se njës të pes vjetë në Shqipëri. Gjeni Amerikanë shikuar, po them, edhe nga perspektiva historis e vitit, po them, një mjetë të që në 73, në këtë periudhë kohë, është vrejtur prezenca e madhe interesimit Amerikanë, përsa ko që po bësh në përgaditjet e rilindazve tonë, për ta për ta mdjedhur gjithë komunitetin intelektualve, për ta unifikuar alfabetin i cili në rëthonat e kohës ishte në disa verzione. Po, një mi e të qine 73 është viti i ardhjes së dy familjeve misionar në manastir, Gjeni dhe Berdi, familje të tyre gjithësësi. Edhe ata more një shtëpi me qëra, krejtë nxitur me familjen e Gjerasim Qiriazit. Edhe këtu filon në pik takimi i par i një organizate misionare amerikane protestante, që quet bordi i komisionereve amerikan për misionet, dhe edhe pse levizia protestante kishte filuar më për para në viset shqiptare, në përmjet bordit amerikan filon pik takimi i par me Gjerasimin, në pastaj, u zhmadhua njohja me rilindës të tjerë. 
po. Jemi në këtë pjesë duke e shpigua rëndësi në Amerikanën, përse ishin të rëndësishëm Amerikanët për përmje disin shqiptarë të kohës? Shfarë në fakt, si po ishin në shqiptarët, si pas dokumentave historike, si pas studimet që ke bërë, që ke arritur edhe ke bërë dhe disertacionën e tua e shkëndësot në këtë lirë. Po, unë besoj që në atë kohë, ashtu si në ditët e sotme, kur vinë Amerikanët, njerës pyti e parë është qëfar dojnë këtu këta? Pse ka nardhër? Cili është qëllimi i tyre? Ka hamendje, ka teorira të ndryshme, normalisht, dhe vetë Edward Gjeni i shkryan një raport për këta. A i thot, ne kemi ardhër për të përhapër unë gjilin. Kemi hapur edhe shkolla. Edhe kam frikë që kur të kuptojnë që nuk jemi këtu vetëm për shkollat, por jemi këtu për të predikuar unë gjilin, do shta nuk do të nga mirë presin ka që mirë, sa që nga mirë presin të anisë. Se ndo shta presin që ne do të kemi, ndo shta presin që ne kemi ardhër me zgjidhjet për gjithë problemet të yre politike, nuk i kemi. Ne kemi një zgjidhje shpirtërore, që do të ndikoj në kulturën e tyre, që do të ndikoj në levrimin e gjuës Shqipe, do të ndikoj pa tjetër në rafinimin e kulturës Shqiptare, por nuk duham të ndryshojmë kulturën. Ne duham thjesht të paracesim, për disa prej tyre ishte për shëmull për herë të parë, ata ledzuan fjallin e Zotit në gjuhën e tyre. Dhe normalisht, kjo është piknisja e protestantizmit në botë edhe në vise qiptare, librishtje. Po fasim për përndarim protestante 200 jetë të rukëtim kulturor, një liber shqip i botuar nga biblioteka komtare Shqipëris, a po? Po, që para qëpë në fazat të ndryshme kohore, që zbërthe në fakt me dërshkrime konkrete, se si është manifestuar, për hapja e pare besimi, se si është manifestuar kultura në dërë shqiptar, është këtu viti 1817, e tutje ku thëtë se Biblia në gjurën Shqipe dhe përpjeket e para për përkëthimi dhe shpërndarin e saj kurëll, të veçan këshin misionarët protestant. Po, edhe libri në fjallë është botuar vjetë së bashku me institutin tonë, Unë jam drejtori ekzekutiv i institutit për studime shqiptare dhe protestante, një institucion që është themeluar para disa vitesh, në bashkunim me disa studiusve, dhe vjetë me që ishte për vjetori i 500 vjetë, i reformacionit, edhe kemi pasur një emision për të. Biblioteka Komtare e Shqipëris në apriti shumë mirë duke naftuar për të botuar bashkë me ta këtë liber në një kolan që do të bëjnë për 5 komunitete fetare dhe ndikimin e këtyre 5 komuniteteve për librin Shqip. Edhe filloj me levizjen protestante. Edhe si që të ti, këtë kë ndikim filon para 200 e disa vitesh, kur një misionar me emri në Robert Pinkerton, ishte një përfaqësues i shoqëris biblike britanike, në Rusi, a e erdi në Vien edhe takohet me disa shqiptar. Dhe pytje në mendjen e ti është kjo, a e kanë një bibel shqip këta shqiptarët, a kanë një copë, një pjesë të biblis, qofë një nga 66 libra të biblis, a kanë do një në gjuhën e tyre, përgjigja ishte jo, atëherë qëlimi i shoqërisë biblike... Po qasim për periodën e kozë, kur shqiptarët për kishin alfabet të njësuar. Pa tjetër. Në rëthona shumë të vështira. Pa tjetër. Dhe si pas historisë shqipërisë që është botuar nga Akademia Shkencëve në Tiran, për shumë, kjo datë, 1816, është për para filesave të mirë filtë të rilindjes komtare. Pra ndaj mund të themi që levizja protestante me përpjekjen e tyre për të përkëthyrë Biblën në gjuhën Shqipe, bëhet një forcë në zitëse për rilindjen komtare, sepse pa letra, një popull nuk mund të ndryqohet, nuk mund të zhvillohet nga ana kulturore. Pra ndaj, vërtet, madje, misionarët e asaj kohë, raportojnë që nuk ka qënë asë një herë një liber në gjuhën Shqipe. Nuk ishte vërtet, sepse kemi pa tjetër me sharin... E gjopo zukët, po? Këto libra ishin aqë të haruara në kulturën shqiptare. Ishin... Pak të përhapurat. Pak të përhapurat, sa që shqiptarët nuk e dinin që ka libra. Prandaj, kur 
arrin në 1824. Vjata e rej për herë të parë në Gjuhën Shqipe. Vjata e rej për herë të parë. Filojnë me librin e ungjilit si pas Matejut, përkthejhet nga Vangel Meksi, dhe redaktohet, shoqërja biblike kishtë një parim që dikush e përkthen, por dikush do të redaktoj. Grigor Gjur Kastriti, u pajtua me shoqërin biblike për ta redaktuar dhe u bëltua 1824 vetëm libri Matejut. Pastaj kanë vlerësuar, a pritet mirë nga shqiptaret? Edhe zbuluan që, po, pritet mirë. Ishtë organizata, ishtë organizata, si që të të këtë ndërshkrim, që ndërmori nismen për ta bërë këtë përthim, e që ishte shëqëria biblike britanike për vendet e uja që u thëmë e luan e vitin 1804. E 4. Historia e themelimi të shëqërisë biblike është shumë e veçantë. Një gotës në Wales, e dëshiron të një bibel në gjuën e saj, dhe zbuloj që, a, ka një bibel në një kish disa milje, disa kilometra largë, atëherë për ditë shkoj atje, sa për të ledzuar, pas taj mori vesh që një 30 kilometra largë, shonë në përsa korë në prapavi Gjerësim Qiriazit, a jo thot, a, unë kam zbuluar që ka një vend ku mund të blej unë një bibel, atëherë, a jo eci, kam zbathët, në përmaleve, duke shkuar të kjo pastor që kishtë një bibel në gjuën e Walesit. Por për fatë të keqë, a i nuk kishtë e më libra. Atëherë, kjo i keqë ardhur në a i ka gjetur një bibel në Wales për të. Atëherë, pas disa dite, shkjo pastor shkon në një kafe me disa burra që kishin një organizat shoqëria e broshurave fetare edhe a i thot, ne duhet të hapim një shoqëri biblike për Walesin që të botojmë libra për Walesin. Edhe një tjetër pastor thotë në qosë do bëjmë për Walesin, pëse të mos bëjmë për gjithë botën, dhe kështu hapet shoqëria biblike, dhe vetëm, vetëm 12 vjetë më vonë, Shqipja hynë në programin e shoqëris biblike, është marra menë se nga gjithë gjuhet e botës, Shqipja hynë herët. Si ndonë dokumentet shkëndësore, si hyri? Si hyri? Po, si hyri gjua Shqipja të jetë pjesë e vëmendjes. Po, është pikërisht në përmjet udhëtimit të këti misionari Pinkertoni, Nga Rusia, kur kishtë një udhëtim në Vjen, edhe thjesht takohet me Shqiptarët dhe filon të interesohet. Pa tjetër në atë ko hynë politika në këtë mes, sepse qëlimi shoqërisë biblike nuk është politike, është thjesht, a ke një Biblën, duhet të ledzosh Biblën, hajt të përkthejmë Biblën për ty, ja. Por a din sa politike është kja? Nuk duhet jetë politike, por në qoftë se një popull nuk ka një gjutë të shkryar, nuk ka libra atëherë, a i popull nuk mund të ngrihet, nuk mund të lartësohet, nuk mund të një dit të kërkoj të drejtat e veta. Kush ishin intelektualet e parë protestant që u kontaktuan, po them, në rëthanat e vështirat e kohës, që filuan ta përhapin, si me thonë, besimin protestant, në përmjet besimit edhe kontekstin kulturore dhe filozofin kulturore, këtë civilizim të përëndimit që sa dhe jetojnë shqiptarët ose kanë ambicës sot shqiptarët. Po, janë tani, janë shumë... Kështë janë figurat e para, që zënë vend në historinë e shkruar. Lidhur, ne dim për shambu, që është Vangel Meksi që pajtohet me shoqërin biblike, Grigor Gjiro Kastriti, kemi indikacione si hipotezë është tani, por kemi indikacione që ndoshtë në Naum dhe Qilhargji, i cili ka bërë një abetar kretë në vete, qumë për para Kongresit të Manastirit, kemi indikacione që ndoshtë a i kishtë lidhje me protestantet. Por nuk jam i sigurt, edhe nuk jemi të sigurt, por ne kërkojmë të dhana që ndoshtë e vërtetojnë këtë hipotezë. Kurse, ka mjaftë të tjerë, dhe duat të them diqka, levizja protestante, tani, është një fush që nuk njëhet gjërësisht në dërshqiptarët. Pse? Sepse në kohë... Dhe që një vjetë të rukëtim kulturor dhe... Dhe nuk dihet shumë. Pse? Sepse, se paku po them për Shqipërin, në kohën e monizmit, temat që lidheshin me Anglin, me Amerikën, me Fejnë, nuk ishin fort të përhapur, apo jo? Pra ndaj... Ishte diktature, diktature rëndë. Ishte diktature rëndë. Për jura më ertë. Pa tjetër, libra të se kësurën... Edhe sa ta konë raportet që kështë e shteti me besimet, u shpallë shteti pa besim. Dhe kemi indikacione nga Korqë, për shumë nga kishë unë gjilore Korqë, se pa kajlojmë disa vite tani, por që besimtarët e unë gjilore në Korqë u persekutuan. Tani, 
Për të arsye po them këtë gjë, ne kemi dokumente tani në dispozicion, që nuk ishin në dispozicion në atë kohë, sepse në kohën e emonizmit, a ishte vështirë për të marrë një vizë për të shkuar në Londër, në Amerikë, për të studiuar në arkivat e një bordi protestant, nuk ishte vështirë për të kërkuar në arkivat e tyre. Ka disa që kanë kryrë këtë gjë, por jo shumë. Dhe libra që ishin botuar Shqipë, disa libra që ne po ribotojmë këto, ato libra nuk ishin të mbyllur në një dhonë të veçantë në biblioteken komtare dhe vetëm disa gjuhtarë mund të shikonin, por nuk ishin të përhapura sepse ki ishin tema fetare. Mitat frasheri në vëlimin e parë, të gazetës dituria, në numrin e parë të gazetës, po a i shkryan për historinë e shkrymit Shqip, edhe a i thekson rëndësin e shoqëris biblike. A i thot në një vend që është e pa mundur të studiohet edhe të flitet për gjuën Shqipe dhe për letërsin Shqipe, pa folur për shoqërin biblike. Tani, gjitho vite, a është folur shumë për shoqërin biblike? Nuk është folur shumë edhe pëse mitat frashër i thot është e pa mundur të kuptojmë se si ishte gjuha Shqipe, se si është evolucioni, zhvillimi i levrimi të gjuha Shqipe në përmjet qëqërisë biblike. Për ju pasi studius, qëfar të nësie ka takimi i nëntorit një qënë vjetë më përpara në Kongresin e Manastirit, këta intelektualt që i lëzova më herët, Gjërgjë fisht, ta lujtë gjëgura kuqin dhe mjeda, bajo topull e shajnë kolloni amitat frashërit. Gjërgjë qiriazi, Grigor Cilka, Sotir Peci, Taci Buda, Njëgjet Be, Vrioni. Këta janë një mbëdhjet burat e komisionit. Po. Qërënsi ka, qërënsi kishtë të përkohën, si i keni ullumtuar dokumenta, si kanë sa ka qenë e vështira, a ka pasur në fakt dalime me distyne, Sëpse, mi mblet dy shqiptarë është një afëza. Kam një mikë që tha, që tha, dy shqiptarë një shërë. Një rëmuj. Nolje, nolje ka këtë. Po. Tonë në pamëshëm, gjithë gjithë për Kosovare ka. Për Kosovare, ha? Po vazhë të tëtëm, po. E bukur. Unë, unë, sa herë që filloj të studioj kongresin e manastirit, u dua të mësoj edhe më tepër. Unë kam par disa dokumente nga arkivat e Londres, nga arkivi shqiptar në Tiran. Tani, jemi në vitin e përvjetorit një qinë e vjetë të kongresit të manastirit, do festohet pas një ave, në manastirit do festohet. Në gjithë data 14 e 22, pa. Se si vjetë ka që një vitë mrekullushëm, 550 vjetorin vështënë vejën, që është festu, ose në më thënë, Shqipëria ka marrë për Sipër, kurse Kosove ka marrë për Sipër festimin e përvjetorit 120-140 prizrenit, lidis prizrenit. Dhe tani në Macedoni do të festohet kongresi i manastirit. Dhe unë e kam këtë mendim, këtë opinion, që tani Shkenderbeju bën një përpjekje ma dhe shtore për t'i bashkuar Shqiptarët në ato rëthana. Dhe pati sukses për një farë kohë, por suksesi nuk vazhdoj gjatë në ato kushte. Lidhja prizrenit, nuk gjatë i shumë, u shpërbë, u shpërbë ashpër në disa rase në kalimin e viteve. Për mua kanë kongresi i manastirit të shëndryshe se arriti me pen e me letra të bëj diçka që asë nuk u arrit me Skenderbejon, asë nuk u arrit të lidhja për Izrenit, asë nuk u arrit me kërën ngritjet, asë nuk u arrit me pushtë. Kështë atë tim që kështë në dilema, zotja se flokë. Por arritet me penë. Kështë në dilema si që ishte konica, nuk vëson të se, ose thoshtë të se mund kjo që farë për bënën është një dëmë. Po. Kështë atë me disë atyri intelektual me dilema, por të vendimi kështë e marë. Gjashtë ose shtatë alfabete në përdorim, kuptohet që jemi 4 vjetë para shpallis së pavërsis. Nuk e dinim, nuk e dinim që jemi 4 vjetë për para shpallis së pavërsis, e dinim vetëm që është shpall një kushtetut e rej nga John Turqit. Ata kishin tani një liri që gëzonin për pako, nuk e dinim që do t'ishte për aqë 
përpakko, por përpakko kishin një liri për të mbledhër një herë në manastir. Gjergë qiriazi që nga viti 1901 për shemë, po kërkon edhe ka një idej që gjithë shqiptarët duhet të mblidhen si mund të namarin se rëzishë fuqit e më dha, në qose nuk mund të bjem dakord për një diqka aq elementare, aq bazike, se sa një alfabet. Dhe në 1906, madje këtu në Libre kemi një artikul nga Petro Lambi, Petro Lambi është Gjergjë Qiriazi, është emri që e ka përdorë, pseudonimi, dhe a i thot, unë kam shumë Libra që jam gati për të botuar, por unë nuk i botoj dot, deri sa të zgjidhim një herë e për gjithmon, qeshtjen e alfabetit, jemi shqiptar, nga një nga veriju, nga njugu, nga diaspora, duhet të bjem dakord, që të kemi një alfabet, o vlezër hajdeni. Dhe më në fund, themelohet në korik të 1908, klubi bashkimi. Gjerë qiriazi është shumë aktiv, dhe arrin klubi bashkimit, ti bashkoj gjitha ta delegatë, se mirë kemi një mëdhjet njërës që ketë situar, por ishin një 58 delegat zyrtar dhe 400-500 delegat vëzhgues që kanë ardhër nga gjitha do zonë, ju e dini në shqiptarët e din pak për këtë faktor, dhe ajo që më bënë për shtypje është që shqiptarët arrin, ata 58 delegat arrin të të saktojnë këta një mëdhjet, si që të një diversitet nga veriju, nga jugu, nga 5 fetën dryshme, dhe ata të saktohen për të zgjidhur një herë mirë alfabetin. Edhe, ata lidhi një besë me njëri tjetëri, një besë shqiptare që qëfar do që të zgjedh komisioni i vogel, ne do të zbatojmë. Dhe qëfar ndodhi? Ata u kyqen në një dhomë, në shtëpin e gjerë të qiriazit, pare shqevi qiriazi ishte një femër atje, që ishte shumë e fort, burnesh ishte, edhe ajo ishte sekretare, e komisionit po, por si kur, si kur të ishte rëtë të këj atje me një kamrat të fshet, sa mirë do të ishte për të pare shqevin, sepse unë besoj që edhe ka folër, sepse ishte shumë gudzimtare, dhe e njifte alfabetin shumë mirë. Nese, ata për disa ditë rrinë atje, debatojnë, mi disë datam 14 dhe 22 në tonë, po, debatojnë, dhe mund fund zire një konkluzion, me një kompromis, zgjodhen, alfabetin që kemi sot, por me që alfabeti Istambolit ishte i përdor atë shpesh, kanë bërë një kompromiz që do përdorën këta dy edhe vendosin më vëmë. Pra, u vendos, shqiptaret nga pikpamjet të ndryshme, politike, fetare, kulturore, arrin të bashkohen dhe me një zë të vendosin për diqka. O sa mirë ishte, e? Ishte më rekogushme. Tani, ku kemi qeshtje sot? Si u reflektua me vonë kë vendim për ta njësuar alfabetin gjithë shqiptarën, që ta përdorin një kërëve në Shqipe, ku dhe që janë shqiptare. Si mdikoj kjo në përhapjen e dijes, në formësimin, në ndërtimin e dijes të emancipimit, e kështu në qëton hullum time që ke bërë ato që ndoshtë ajo në të pathona për publikun dhe rime tashë. Një gjësht e sigurt është që një ndikim ose një rezultat është fakti që këto libra që pëltojmë sot janë pikërish me atë alfabet. Një qinde dhjetë vjetë në mbrapa, akoma përdorim të alfabet, pra ishte vendimtar, ndikimi ishte përhapja masive e librave Shqipë. Dhe normalisht, me njëherë pas me njëherë pas kongresit të manastirë, kemi indikacione, kemi indikacione nga Violeta Kennedy, e cila ishte në Korç, misionara e rej, me burin e saj Finias Kennedy në Korç, dhe me njëherë pas kongresit, disa delegat, familjes Kennedy, po, familjes Kennedy, disa delegat, kanë uvëtuar nga manastiri, deri në Korç, për të folur në shkollën e vashave, ku ishte Sevastia, Sevastia ishte eftuar në kongresin e manastiri, por me që me kushtetutin e rej Osmane, Gjon Turqeve, u përhap liria, skole vasheve u përmbush me student, me nëzënëse, dhe ajo nuk mund të shkëpute, atëherë parë shqevje ka shkuar në vendësaj. Ishin të impresionuara me atë të zështë farë, si është të mundur në korës të ketë një shkollë shqipja dhe një emancipim ka shtë të madhë. Si ishte e mundur 
të nërëthonat e kosat. Në nërëthonat e kosat. Sepse në një vitin 1908, nuk ishte i safo hapur shkolla e vashe. Nuk ishte i safo hapur. U themelua shkolla e vashe dhe 1891 nga Gjerasim Qiriazi, dhe nga Sevastia Qiriazi, e cila ishte e sapo diplomuar nga një shkollë protestante në Stambol. Dhe në atë ko, për të marë, për të themeluar një shkollë ishte diqka e madhe, duhet të kujt të kuptojmë diqka. Ju keni përmendur më përpara që misionarët Amerikan kishin shkuar në manastirë në vitin 1873, por nuk ishin misionarë Amerikan që solën unëgjilin, edhe shkollën, edhe librin shqipë në viset shqiptare që njëhet sot si Shqipëria, për shumë. Ishte gjerasimi që vendosi unë do të shkojnë në Korqë, kur ka më shumë shqiptarë se në manastirë, dhe aty kemi në vojtë të punojmë. Në mes të shqiptareve, në mes të sa më shumë shqiptareve, sepse kishte rrugën e letë për të studiuar jashtë. Por a i tha jo, unë do të hedhe energjit e mi në Korqë, dhe arritin me shumë vështirësi, të mernin një irade nga qeveria Osmane, nga im frasheri ishte në Stambol në atë ko, edhe a ishte i pranishëm në të ceremonin e diplomimit të Sevasti Qiriazit, dhe i thot një fjallë në veshë, o motër, ta mam duhet të punosh për motrat të shqiptare. Dhe, a jo këthejhet, bashkë me të vlanë e vetë, dhe themelon shkollën e vasheve. Me vetëm dy të zonës e. Në Korqë, në filim, dy të tre, por në filim. Një të që në dhe ne. Po, sepse, kushi qënë një vajzën e tyre në shkollë ishte turp, në atë ko, kishte rezistencë. Nuk kishte një diskotorot, po. Nga pushteti turp, nga pushteti lokal grekë, sepse ishte luft për teritorë në atë kohë, dhe më thanë, ishte një gjendje që nuk e kemi sot. Në vizoti që nuk e kemi sot. Do doja t'i fëtë shikusit që në fund të këti emisioni, po ndiqet live edhe në Facebook, në Facebookën tonë, në platformën tonë sociale, edhe të këtë live pikon, bësë që jeni hapur për të pranuar edhe pytje të audiencës tonë, nga jo që ndoshtë a katë bëj me rolin të uaj si drejtori e ekzekutivë institutit të protestant shqiptar në Shqipëri, për rolin që ke, që ka të bërë që tjetësht me shqiptarë, si me thonë të impresionosh në me kulturën shqiptare. E të tjera tjera, bësë që në fond të interviste do të përpichemi të shkutim dhe komente pytje për kasisht të qytetarve, të audiencën tozën që mund të bëjnë në Facebook po ndiqët live kjo interviz drejt për drejt Zotë Jasopak. Me knatësi, mirë presin. Jepe të pjesa e shpegimit të rëndësishëm historik nga vitin 1891, kur Sevastir Qiriazi një bashkë diplomuar me mështetin e të vlajtë sajnë, po kështë e inicuar hapin e shkollës Shqipe në Kosh, në rëthonat e Kosh. Një desë i vështirë kulturor nga dy pikpamet, edhe nga pikpamet e zakonet të tora dhe nga pikpamet e regjimit e Kosh, ato manë. Për te i kësaj, ishte Edi Durham që unda e shumë impresionuar kur kështë e vendosur ta viziton të Shqiprin të ashtetë nga afer dhe si vendosi që to në rëndime të tua, si vendosi ajo, si me thonë të të ndaj një pjesë të rëfimit, kejtë ndryshe për shqiptarët që kështë menduar me herë dhe që mendon të posa e takon të Sevastit Qiriazi. Unë kisha këtë pytje në mendjen time për Edith Durhamin, sepse shpesher shqiptarët më bëjnë mua këtë pytje, si e interesuar për shqiptarët, pëse qëfar të shtyri për të ardhër në Shqipëri, për shumë. Dhe unë e kisha këtë pytje për Edith Durhamin, pëse ka ardhër, sepse ajo quhet në bretëresha e maleve, mikesha e madhe e shqiptarëve. Dhe një ditë duke ledzuar një liber që ka përpunuar Betula Destani. Betula Destani është një miku im që gërmon në shumë arkiva, ka zbuluar shumë që ka butuar me Robert Elsi, indjeri Robert Elsi, pra ka butuar ka qëmë gjëra, dhe ka butuar një liber për letrat e Edith Durhamit. Dhe aty kam zbuluar që ajo kishtë e shkryar se vasti që i razit, duke thënë që ju e dini që në përmjet juve dhe miqve të e jam interesuar për Shqiprin. Dhe pas taj kuptova që ajo, kur në Macedonik ishte kërëngritjen e Ilindenit, 1903, Durhami kishte vizituar manastirin dhe ohrin. Me falë, duhet të gjithë, duhet të gdhid një dritë me dritë edhe për gratë, se thëmeli një kombi që ndranë në bjarësimin e gruas, parashqevi si mokin, motrat që rjazin dërshkrimet që... 
Janë të bëtuar ata me këto. Janë të bëtuar. Dhe e ditë Durhami... Së një shumë... Po, ajo ishte shumë impresionuar me gudzimin e Sevastis për të bërë një pun që ishte tejet e vishtirë në kushtet e korqës në atë ko. Ajo kishte udhëtuar në vendet slave, fillimisht, dhe takon një shqiptar në cetinje të malit të zi, edhe shkryra një shënim mamit, a i buri shqiptar më bëri të qeshë, mënyrën që ishte veshur këtë më dhe. Nuk ishte do një simpati të madhe për shqiptare, editur hami, por kur vjen në manastir, grupi tyre nga Anglia, pajton për këthyësit e shoqëris biblike, të cilët ishën shqiptar, Luka Tira, Gjergj Qiriazi, kështu me radhë. Dhe ajo thotë, unë zbulova që këta shqiptar ishën shumë të kulturuar, dhe unë nuk e dija këtë gjë. Dhe nga i moment vendosit a vizitojtë Shqiprinë. Po, sepse ndoshta nga pik pamje slave, kushtë qëa dinë se qëa mund të kënë thënë për shqiptarët, dhe ajo kishtë e këtë bindje. Pasaj thotë mirë, unë do të bëj një vizit me thana sina, nga Leskoviku, në një fshati Leskoviku, në jukë që vrisë po, deri në veri, ata arrestohen nga policia një herë, konfiskohen, konfiskohen biblat Shqip, por jo biblat në gjuhet e tjera, sepse ishte ideja që të luftohet kunder gjuhet Shqipe, që të mos ngrihet, të mos ndërgjegjësohet populli Shqiptar, të mos bëjnë hapa për para. Pas taj, në atë uvetim, kalon nga Korqa, dhe në atë moment, ta kohet me Sevasti Qiriazi. Dhe që në atë kohë, ajo thotë, unë do të ndërhyj, do të grej zërin tim, ku do që mundem në mështetje të shqiptarëve. Si komun si, po thëtë njëri nga komentusit, po, shabiu, që këtë zotri të jetë ka shumë i mirin për mund për shqiptarët, për mund është hero shqiptarët. Ja, thanim derit, ati. Indërsim në fakt komentimat. Thanim derit, fjale nuk herë këshu. Unë jam mrekulluar me historinë e shqiptarëve, dhe unë kam një pasion, nësi institut për studime shqiptarë dhe protestate, ne kemi një pasion që të rindë, jo vetëm të rindë, të kuptojnë që historia e shqiptarëve është diqka e vyrë, diqka e mrekullushme, ka disa gjëra frëmzuse, dhe jemi në një pik të mrekullushme. Në Gjermani, në Amerikë, nuk ka shumë gjëra të reja që mund të mësojnë nga historia të tyre, sepse kanë bërë punën, por Shqipëria, Shqiptarët e Kosovës, tani kanë dyrë të hapura për akiva që s'kanë parë, s'kanë prekër, për shumë asë pak. Pra ndaj jam mirë njohës gjithë atyre, organizateve, institucioneve me cilin bashkëpunojmë ne, në Shqipëri, në Kosovë dhe në Macedoni, duke ri bëltuar disa gjëra nga historia që nuk njëhen dhe letë ledzohet... Që flasim për ronjë të ershme të civilizimi ndër shqiptarë dhe komuniteti intelektualve që kënë pasur, që pak jëmë të një orë. Flor, jam mi laku pyë të thot, a ishte me praktik alfabeti Stambolit, apo i tashmi dhe pse u vendosë kë? A ishte në praktik alfabeti Stambolit dhe? Pse u vendosë kë? Pse u vendosë kë i ri? Përsa kam arritur të kuptoj nga dokumentet, alfabeti Stambolit ishte në përdorim, por problemi ishte që disa shkronja ishin të veçanta. Dhe një pytje praktike gjithmon, dhe më dhe në kur shgjithet një problem, është praktikaliteti, leku. Ishte shumë shtrejnës për të botuar në atë ko, libra, me shkronja që nuk gjendeshin kollaj në treg. Por alfabeti latin, dhe më thënë, për shumë dhëja, dë, hë, duke përdojrë dy shkronja për tingullin dhë, ishte më e letë për të botuar në atë ko. Ishte një ndër qeshtjet, për shumë do të vazhdojmë rëfim për Edith Durham, si ta koj pashën të shkollës Shqipën e Korç, si pëndosit të ndoj me shumë ko, dhe si ishte impresi që ka e bërit që të impresionoj shumë me vizitën që e bërit në Shqipëri. E për para se ta viziton dhe në atë pyrë që me gjallë si pas dorë shkrimeve ishte influencuar nga Nga slavet ndoshta nga sërbë. Ndoshta ishte influencuar, një dit besoj në qosë më kujtohet në një letër të Edith Durhami, ajo të regonë se si Sevastia kishtë nëvoj nga një herë të rinte të porta për të blokuar hyrin e gjandarve, e policive, për të ardhër për të sekwestura librat. Edhe ajo qëndroj e fort si burë, duke thënë nuk keni për të hyrë këtu. Në më thënë, edhe Edith Durhami thotë, po, si është aqe gudzimshme një, Femër shqiptare, në Angli nuk kemi femër atila, por 
Shqiptarët janë në rrugën e emancipimit, kjo, 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 kjo është një popull që ka me asë përpara, dhe janë një popull që ka vuajtur. Dhe prandaj ka nevoj për një mikesh, dhe prandaj ka, 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 ka folur madje, kur erdi Prince Vidi. Prince Vidi është shumë interesante. Kemi shpalli në pavërsis, 1912, apo jo? Po. Uh, Ismail Qemali. E, I cili pashtu ishte falenderus për sa kohë që po e viziton të e Londrën. Në Londrën shko në... Shëtërim publike. O, shko në Londrën. Rolin që kështë në përhapjen e, e, e dijes në Shqiptar për mes përkrimit të literaturës se kohë që existon të po. në Gjuhën Shqipe. Po, I thought unë dua të falenderoj shëtërim publike për ndihme në tyre për qeshtën Shqiptare. Ta si një shëtërim publike ndimon qeshtën Shqiptare dhe për mjetë librit. Diçka që është e veçantë për Shqiptarët, Shqiptarët nuk janë bashkuar në bazë të një feje të përbashkët. Janë bashkuar në bazë të një gjuhe të përbashkët. Pra ndaj Kongresi Alfabetit ishte aqë i rëndësishëm. Dhe alfa, e, e, Kongresi Alfabetit përftoj edhe një kang. Ju e dini që keni një kang që njëhet gjersisht, sot të shdita Shqipët, arshu Shqipëri, ate i dashur. Ha? Êshtë një kang shumë e veçantë që... Para shqevi që riazi e ka shkurar, ajo thot që kur pash që John Turqit hapën një fushat për të, 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 të këthyrë më brapsht vendimin që bëm në Kongresin e Manastirit, u zemërova tha dhe aty për aty, unë kam shkurar tekstin e himnit e alfabetit, që e, ju do një të nandani me këto shkronja turqe, greq, greqishte, por ne kemi, t- ju mund të mbani letra tuaj për vete, ne kemi tonat me, me, me krenarit të madhe, ne kemi alfabetin ton tashma, tani në limi rehat pa kushum në tha, edhe me këtë këng, ka, në thënë, kënga thot, u këndua në katër qosht të Shqipëris, në katër anët e Shqipëris. Kam këto, Pinias dhe Violeta Kenedin Kors, po ashtu, a, a mund të mishka për vidin? Po, 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 Dhe duhet, sepse Harova. Ishtë, ishtë në kontekst në asaj periude duke. A, asaj periude, po. që duhet të të saktohej një prins i përkoshëm <coughs> në, në, në pas qeverisë përkoshme të Ismail po. Qemalit. Dhe Ismail Qemali shkuran në një letër që besoj që duhet të zgjedhim një uh, prins i cili i përket një feje që nuk do të njall uh, konflikte fetare. Edhe i vetëmi i kësaj natyre, në gjukim të tyre, ishte një protestant. Pra nda ju të saktua vidi, dhe Edith Durhami takohet me vidin, dhe thot shive tani, unë kam qenë me shqiptaret, për shumë, shumë ko, dhe unë e di se si mund, nuk mund ti mbretërosh shqiptaret nga froni i ytë në durës. Duhet të shkosh, të vizitosh, të të rrish në sofer me shqiptaret, atëherë do të fitosh zemrat e tyre. Edhe Erikson, një misionar Charles Erikson, u mërzit shumë që a i nuk e pranoj këshilën e Edith Durhamit dhe kështu intriga, lufta e par botërore, pas ta i iku vidi pas një mbretërim gjash mujore. E, ju falet e, në pjesën e më parshme, minuta më përpara, e, për rolin që kështin Amerikanët, e, misionarët Amerikanë, e, që kështin qëllin edhe tjetër jo vëtën atë fetarë, për të shtrirë ndikimin e dijes edhe të informimit edhe kulturore tjera të, të tek shqiptarët, për um, që, a këshit në rojnë Amerikanët në rëthonat e kohës, apo për gaditëshin, do doja një pjitë matë fokusumet për pavarësinë e Shqipëris, um, me dërgimin e edhe të misionarëve të kohës, apo Po shenit po, po thëmë, që... të studimi juaj, po, studimi e, im... i pa thënë, do shta, i pa thënë dhe i tash publik. E, po flasme për e... vitet të 1873 e tutje. Për 1873 e tutje. Unë nuk kam shumë indikacione që Amerikanet përziheshin shumë në, në të ardhmen e Shqipëris politike, në të ardhmen e levizjes për autonomi ose për pavarësi. Uh, Por interesim në... kishën, yeah? interesim, interesim kishë, mjeshtë. Interesim mjesh. për gjerasimin, që gjerasimi të përgatitej ti ishte një predikues, dhe me të vërtet u shugurua si predikuesi i par protestant ndërshqiptaret. Uh, misionaret anglez kishin shpres që Kostandin Kristoforidi do të bëhej predikuesi i par protestant, por nuk ishte personi i duhur për ata, ishte personi i duhur, po, ishte personi i duhur për përkëthime, 
dhe ka bërë përkëthime të mrekullushme edhe në gegnisht edhe në toskërisht, por a i nuk predikonte me aq pasion sa Gjerasim Qiriazi. Gjerasim Qiriazi u, u shugrua pastor, filloj duke predikuar në fakt në bulgarisht, por kishtë dëshir, në, në, në shkup në bulgarisht, dhe kishtë dëshirë për të predikuar unë gjilin dër shqiptaret, dhe pra, për këtë arsu e pajtohet. Por, uh, misionarët duke qënë bashkë, në, në manastirë një herë ishën shumë popullit, dhe ishte shumë e vështirë, politika, në qësë është e vështirë këtu në Kosovë ose në Shqipëri ishte, edhe më e vështirë nështë në manastirë në atë kohë. Prandaj, misionarët nuk ishin shumë të zotë, në qeshtjet politike. Ata kishin mendjen të përhapi unë gjilit, të themelimi i shkollave, të përkëtimi i librave Shqipë. Plasë edhe për një fond um, që u ak- ju akurtua Sevasti Qiriazit për të, të shkolla Shqipe, të, të hapja shkollave Shqipe, jo nga presidenti Wilson direkt, por nga njimi i këti, po, që akurdoj këtë fond po, në mbështetje të... Po, e që padushim se mund të kështë të lidhje edhe përshë adhe presidenti Wilson. Vite më vonë. Ishin, ishin vite... Po, si më vonë. Vite më vonë, pas vdekjës së Gjerasim Qiriazit, pas tani, pas shpaljës të, të, të pavarsis, normalisht, misionaret që ishin në Shqipëri, që rinin me Shqiptaret, që njifnin nga afer realitetin e Shqipëris brenda, jo thjesht një raport nga largë, Ata normalisht kishin dëshirë për më të mirën për shqiptarët. Dhe ata kanë shkryar disa raporte që nuk, për shumë Finias Kennedy shkryar një letër shumë të bukur duke të reguar që unë do t'ju të regoj si është situata këtu në korqë. Unë nuk, për, nuk them që jam politikan, thot. Jam të kjo pjesë këtu. Je të kjo pjesë, po, bukur. <laughs> po, bukur. të lutëm vazhdo, po. Po, dhe, dhe thjesht aj... aj tregoj për abuzimin e, e shtetit grek, uh, si pas pikpamjës së ti, a i flet për mënyrën që shqiptarët uh, nuk uh, lejohen që të, uh, që të kenë të drejta të tyre lirisht. Kështu, edhe thot të thjesht, unë duat ju tregoj se si është situata. Tani, unë nuk jam politikan, por ja situata. Dhe, e shohim këtë, këtë gjë, që, që, që misionaret që rinë me shqiptarët, i duan shqiptarët. Unë i dua shqiptarë, për shumë, që kam 25 vjetë këto, dhe normalisht unë do të kem pikpamje politike në të favor të shqiptarëve. Dhe në këtë mënyrë, unë nuk kam shumë rastë. Në fakt e ka, jam... e ka, e ka dhe Amerika këtë rapor të hapur, në mardhani ndërgëmëtare, e ndjejnë Kosovarët, shqiptarët më shtetin, po. veç pas të shtetëve të bashkura, të Amerikanë me, po. ku të që shkojnë? Po. Edhe unë, po, unë pa, admiroj këtë... Po, që je Kosovarë dhe shqiptarë, Një po. raport tjetër i afërsis. Po, unë si Amerikan jam krenar për kontributet të mira që ka bërë shteti im për popullin shqiptar, për Kosovën. Unë njëhem shumë krenar që Wilsoni, haj që Clintoni, që Bushi, që e kanë bështetur popullin shqiptar. Më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë që edhe disa misionar si Eriksoni ka bërë më të mirë në ti për të, për të mbështetur ka uzën, qeshtjen shqiptare. Kjo gjë është, është e mirë. Madje, për hertë parë, se do të themë këtë gjë, për hertë parë, kur kam ardhër në Kosovë pas luftës, të kufiri, pas i tërpojës, pa. uh, më pyti a i polici i, i, kufi, i, i kufirit, po. a doni që të vullos uh, pasaportën apo ja. I thëmë, po, qa ka? A i thot, po në qësë të vullos, do është nuk ke për të hyrë në disa shtete, sepse nuk e njohin Kosovën, i thash. Ma vullos se në qose një shtetë do të më kthej mbrapsht për shkak se kam këtë vull, atëherë nuk kam dëshirë të shkel token e ati shteti. Ma vullos pasaportin, nuk kënaqu, kënaqa i shumë. <laughs> Bujar vitia, e njoni për e qikuzve, e ka këtë pytje. Po? A më ndonë e thosë si kongresi manastirit ishte vendimtare, u përgjithet në, në këtë qështje në konsolidimin e kombi qyptar, dhe pytja dy të sjebë lërsoni mungesin e përfasuzve nga Kosova në këtë kongresa. Anë në beti Kosova, mbrapa në përhapjen e alfabetit A, latin. Një pyqe nga konkretën nga Bujar Vitia. Po, po Bujar... Nuk e di Bujarin nga është, po thotë nga Prishtina në fakt, e ka në fasën në ti në Facebook. Po, um, pjesë e parë, unë besoj që pa tjetër, pa ti një rol, Kongresi i Manastirit në bashkimi në Shqiptarëve. Unë besoj që, uh, për këtë arsye, klubi bashkimi, me emrin bashkim, uh, ishte, ishte klub shumë i, uh, shumë i, I përshtatëshëm për uh, 
për këtë kongres. Tani, se sa Kosovar ishin atje, nuk e kam, nuk më kujtohet tani se si është, unë dua të studioj këtë gjë bujarë dhe do të thej për gjigje në Facebook, pytje e mirë. E interesant, ka dhe pytje të tjera, dhe vetë për do të vjojmë për disa pytje që i referohen këti kontekstit të rëndësishëm historik lëvrimit të këti procesit të rëndësishëm. A, me ndonë që jam bërë studime mjaftushëm për të zbërthyër rënjët e rilindasve tanë të kohës për pjekën që bëna ta dhe si si urujt kjo përpjekja, urujt apo nuk urujt fare nga elita të mëvënshme? Unë besaj që nuk është studiuar sa duhet rinindje komtare, por jemi shumë të gëzuar për studime të reja që po bëhen. Flitet shumë për rishkrimin e historis. Dhe në rishkrimin e historis, nga njëherë problemi është që nuk duhet të rishkryet historia, sa të rilezohet qëfar është qëkruar më për para. Por problemi është që ku janë ato dokumente. Dhe sot kemi një favor të madhë që po hapen arkiva të reja. Kemi tani studime në arkivat Osmane, kemi studime në arkivat Britanike, në arkivat Austriake. E kështu me radhë që tani po përhapen për herë të parë, digitizohen. Studentet e brezit të ri ka një një fu shumë të gjerë për para tyre, shumë disertacione, në disertacionin tim, për shumbo, lidur me levizjen protestante. Në fund, unë kam sugjeruar një 20 disertacione që mund të krye në të ardhmen në bazuar në dokumentet që vetëm fillojmë të zbardhim dhe ka ka të shumë mira me mjën djetëra mira dokumentet, të pa prekura. Nuk janë qasë shumë dhe rritash, studiusit e... Po, po. Gjitha këto studimet në përshqypjen tuaj, në vlerësimin tuaj, në analizën tuaj, David, qka të regojnë në fakt për shqiptarët, për përpjeket e tyre historike, për civilizimin e ko, a kështë e apo jo, si me thonë, ide nga relina si tonë, nga elitat e kos, që shqiptarët të lidhen me filozofin përëndimore. Kishin shumë dëshirë për të lidhen me filozofit përëndimore, shumë për e tyre kishin lidhje të drejt për drejta me përëndimin, Gjerë Qiriazi, për shumë që kishtë lidhje me shoqërin biblike, edhe punon të edhe në ambasadën austriake. Edhe shumë të tjerë kishin një mendim që në qoftë se do të orientohemi drejt përëndimit, por ka anë atjetër në atë ko... Nëse mund të thëmë katër gjyqja jonë se vastit Qiriazi, si që i thatë Driton Grasnici, kretari i... Një kishës protestantë në gjendore këto në Kosovë, bashkë me femin dhe të tjerë që i përshëndesim, por andjekin nga shtetet e bashkuara. Po, shumë mirë, shumë mirë. Pa tjetër, nga në tjetër, ata respektonin qeverin aktuale. Po them për rilindësit që lidhen me levizjen protestante. Atër shpesh herë, u predikonin besimtareve që ne duhet të ndërojmë bretin. Edhe vetë gjerasimi, Gjerasim Qiriazi thot diçka që më bën shumë për shtypje, kur thot nevoja e popullit nuk është një ndryshim qeverie, nevoja e popullit është ndryshimi i karakterit. Në përgjisi mund të thuet se shqiptarët kanë filluar të ndjejnë thell në vojen për të përdorë gjuën e tyre, nëse do të ngrijet kombi për fatë të keqë në të dyja traditat kishtare të krishtera, shërbesa që villohen në një gjurë që nuk kuptohet nga populli. Dhe, thot, ne tani duhet të ngrihemi në bazë të kuptimit. Në qofë se do të jemi njerës besimtar, ne duhet të kuptojmë sakt se qëfar thot shkrimi i shenjtë. Ashtu si që ka thënë Martin Lutheri në para peshqin në një vitesh, kur reformacioni filloj, nuk ishte një fe e re protestantizmi, ishte ideja e Martin Lutherit, le të kthehemi të rënjet, le të kthehemi të shkrimi i shenjt, dhe madje në filim fare, kur shqoqëria biblike erdi për të përkthyre biblën, nuk ishte dëshirë atyre për të përhapur një kish protestante, ishte një dëshirë vetëm që të krishteret në kishat ortodokse ose katolike, në kishat e tyre, pëse të përdorin një gjuqë që nuk kuptohet, le të predikojnë në gjuën shqipe. Dhe kështu në qoftë se njerëzit do të dëgjoj në gjuën amtare, se qëfar thot zoti, 
Atëherë, ata do të mund të kuptojnë shumë më mirë, edhe ata do të mbëjnë ndryshimet të duhura në karakter që ishin të nevojshme. Gjerasim që Riazi kishtë shkryar një artikull në librin Krestomatsi në vitin 1902, që është botuar nga Gjerë që Riazi, a ka rëndësi, a ka vlerë dituria pa unë gjilin? Edhe ideja ishtë që dituria është e mrekullushme, por në qofë se nuk ndryshohemi nga brenda, atëherë bëhemi pianetës të menqurë, vjedhës të menqurë, vrasës të menqurë, duhet një ndryshim karakteri, që vetë të mvjenë në përmjetë shkrimit të shenjtë, në mësimit të shkrimit të shenjtë, dhe kemi nëvoj pa tjetër për dituri. Pra ndaj, levizja protestante nuk mund të përceptohej si një tjetër ndarje fetare, janë i vretu e kishtë këtë mendim, por përsa kam ledzuar vetëm janë i vretu e kishtë këtë mendim, të tjeret thanë që pritë, levizja protestante vjenë me disa parime që përputhen paralelisht me aspiratat e levizjes komptare, për hapje e ledzimit, për botimi i librit, Dhe pakt ishte interes komtar, interes komtar në nësimi alfabetet gjuhës Shqipe, pa dushim. Dhe kur filloj gjerasimi të predikonte në shërbesat unëgjilore në Korç, që u zhvillua në Mesontoria e parë, në më nënjë që sot është muzeu i ABC-s, erdhen qindra veta, qindra veta për të dëgjuar një predikim në gjuhën Shqipe. Në gjuhën Shqipe. Ishte gjithka revolucionare për të ishte gjithka rej. Do më thonë se pa tjetër. Dhe për këta arsye, levizje protestante soli diçka që ishte në përputhje të plot me programin e rilindjes komptare. Filloj një periud tjetër e të mërshme jo vëtëm për besimin protestant, për gjitha besimet në Shqiprinë e diktatorit Hoxha. Kur besimi ishte qështje historis, qështje që nuk mund të manifestohi në publik, nuk mund të demonstrohi në publik cilat janë studime që këni bërë ju dhe që flasin të dëna tuaja, statistika tuaja për numrin e protestantve që u persekutuan ose që patën probleme seriose gjatë periudës e diktatorit të ozhë. Ne kemi marë një arkiv shumë të madhë nga misionari Edvin Gjeks ose nga një herë shqiptohet Gjak. Edvin Gjak ka shkurar të librin e famëshëm Shqiptarët. Êshtë një librin anglishtë edhe Shqipë një historie më rekullushme. A i ka qënë një misionarë në Korç nga vitin 1932 dhe një 1920 ishte Amerikani fundit që u largua nga Shqipëria. Nga Shqipëria, po. Po, kur erdi pushtusit italian erdhen. Dhe kë kam bajtur shumë dokumente dhe ka studiuar nga largë Shqipërin për gjith jetën e ti, për 50 vjet, a i ndronë të kthehet në Shqipëri, sepse i ku si një djali ri, Nga Korqa, pasi kishte pakzuar disa besimtarë. Këtu jam fotografit. Po. Po, kjo pjesa, po. Pjesa këtu interesante. Po, që kemi një djajla tje në mes, me emrin Ligor, Qina, i cili pakzohet nga një misionari ri, Edvin Gjeks, i cili këtu e kemi edhe një foto më vonë, ishte ndërë të paktet që mbi jetuan kohën e komunizmit, dhe në përmjet Ligor, Qinas, u rrithe me lua, kisha unë gjilore, në vitin 1990-1991, periuda kur besimet monoteiste filluan të lërzojnë ose të bëjnë. Dhe Ligor Qina ka shkura edhe letra Edvin Gjeksit pas rëzimit të diktaturës dhe janë të dhimshme, sepse a i fillon të reshtoj një nga një, qëfar ka ndodhur me besimtarin, me një besimtar tjetër, dhe rëndësishme rinisja... Kë u burgos, kë... Ishte një periud dhe rëndësishme, David, rinisja botimit të Biblis në vitin 91-93, për ta përhapur atë edhe për të vjuar besimin, ku kështë të rënjës që me thonë, ndoshta të kada e shekuj. Po dhe më kujtojt kur kam ardhur unë si misionari ri 21 vjeq, kam ardhur në Shqipëri në atë periull. 21 vjeq? Po, isha 21 vjeq, biti ishte 92, Biblia e parë e plot në Shqipë u botua më në fund, sepse Kristofer Idi bërë gjithë të përkëthime, por Biblia është e madhe dhe më në fund u botua si një liber me vete, më kujtojt të piramida që është të ndërtuar, për të nderuar Enver Hoxhen, u përdor si sala për prezantimin e Biblisë parë, të plot, të botuar në gjuhën Shqipe. Dhe populli Shqiptar kishtë një shpres, mbanin një 
një shpresh që gjyra të të përmirësoheshin, dhe kishin gjithashtu një etje për të ledzuar atë bibel që ju ishin privuar gjithë ato vite. Dhe vargun e veprave të dhe opusin kryus të gjerasim se gjerazit. Pa tjetër, një mikuim, një misionar... Si që janë dhe këto, tani, paranesh... Po, një mikuim e ka imrin në Dr. John Conrud, ishte në Kosovë nga viti 87 dheri në viti 92 dhe a i ka zbuluar që Gjerasim Qiriazi po hapte një vlazëri unëgjilore që në 1892, ishte një komunitet ndër të partë, komunitet e fetare shqiptare, plëtësi shqiptare. Dhe kur e zbuloj këtë 1892, ka themeluar vlazëri unëgjilore me qëllimin e vetme të përhapërit e unëgjilit dhe bëltimit të përhapjes së libri qëqip me qëpar dëlloj mënyrë të drejtë. Dhe a i ka zbuluar edhe rëthimin e ti se si është marë peng, pra libri pengu i ka qakve, shkurë nga vetë Gjerasim Qiriazi dhe e ka gjetër mënyrën Gjoni për të ribëtuar. Kërë të fyën nga Stambolle që ishte 6 muaj në... Po, 6 muaj peng. 6 muaj peng. Peng i ka qakve. Për shkruar në mënyrë... Êshtë një histori që duhet... Shumë të rëndë. Po, di kush një regjizor... Po, se si është marë, se si është torturuar, se si udhëtimi... Po, vinë të me entuziasm dhe për fundojnë e dorë të kaqakve. Pa tjetër, për fundojnë. 6 muaj në... 6 muaj... Ndaluar, të ndaluar, pa tjetër, u torturua, u dobësua nga në shnetësore, por atje tha, unë e di që qëfar ka nevoj populli shqiptar, kemi nevoj që vajzat të arsimohen në mënyrë që të bëhen nën, që janë të kulturuar, të edukojnë fëmijet e tyre, të mos bëhen kaqak, sepse qëberia ishte një pun, nuk ishte shumë kamerier ndoshtë, por kishte këtë mundësi. Prandaj, ishte ideja që Gjerasimi u fërmëzua për të themeluar shkollën e vashave dhe për të predikuar unë gjilin. Dhe u ka predikuar unë gjilin në kaqakve, kur ishte në përmale. Dhe ata kishin shumë respekt për të madje dhe kërkuan falje më vonë. Dhe një figur që nuk e përmenëm në këtë kontekstit historik të rëndësishëm të rënjëve që ka besimi protestant ose predikimi protestant nga Gjerasim Qiriazi, familja ti, e kështu me radhë, ishte Johnson, a i që... Alexander Thompson. Alexander Thompson, në faktë nuk kam nga trua. Po, nuk ka problem. Ishte një angdjazë që ishte në Stambol, një radhë të kishte të jashtë zakonëshëm, si u lirëvaj me Qiriazin, me Kërën, Kristoforidhën do shta për ta botuar dhe ribotuar e s'jel në vëmendet qiptarve, Biblen e kështu me radhë. Po, Aleksandr Thompson ishte një skotsez dhe kishte banuar në Stambol për një kote gjatë me një mision unë gjillor, pas taj bëhet përgjegjësi i shoqëris biblike për gjithë përëndrin Osmane. Edhe nga gjithë popujt e përëndris Osmane, a i kishtë një simpati të veçantë për Shqiptarët. A i vizitoj Shqipërin dhe thotë, wah, më kujtohet se si ishte Skotsia para dy shekujve. Malsoret e Skotsis në atë kohë janë si Shqiptarët e ditës e sotme. A ta ka nevoj për shkolla, ka nevoj për unëgjilin, ka nevoj për libra, vajzat ka nevoj për shkolla, dhe a i tha, unë do të përqëndrohem pak më shumë për Shqiptarët se sa për popujt e tjerë. Dhe a i gjeti Konstantin Kristofer Ridin, rrëth vitit 1857, mos ka bëj, dhe me të ka filluar një përpjekje madhështora. Ishë një skuadër, Aleksandr Thompson dhe Konstantin Kristofer Ridin, bashkë punuar në mënyrë të mrekullushme, duke përhapur librin shqip, po të njëjtin liber për shumë, në gegërisht dhe në toskërisht, bashkë. Dhe ishte një, kishte një ndikim psikologik të shqiptare që, Gjuhët tona, dialektet pra nuk janë aqë largë njëri tjetërit. Pra, ka për afërsi që ne duhet të përceptohemi jo si dy popuj të ndryshëm, por si një popu. Në vlerësimin të uaj, gjitha këto fakte historike, për para se të ndodhë e kongresi i manastirit, një rëllë të veçanë, do më thënë, shumë të rëndësishëm kështë familja që rjazi. Po da vetë Gjerasim Qiriazi, motrat e ti, e kështu me radhë, duke 
si më thonë gjitur njërë ose tjetër dhe përpjekjen tjetër të rinin, rinin do të zve që të bëjmë bashkë dhe ta bëjmë një alfabet që sot ne kemë. 36 kronja. Po, 36 kronja që nga një herë janë krasuar me 36 ushtarë, si që tash nuk u arrit me pushkën, qa mund të arrihej me shkronjat? Sa është përqafuar filozofia protestante nga ona shqiptarve dekada me vonë pas vitit, pas kongresit manastirit, nga gjitha ajo levizja që kishin intelektualet, po thëmë, familjen që rjazik, sa është përqafuar kjo? Përqindja e besimtareve protestant nuk ka qënë e madhe ndër shqiptare gjatë historisë. Përqindja edhe sot është e vogel, por ndikimi i tyre në histori është, tani unë do shta flasë si protestant, të sa pak si shumë e fry, por për mua ndikimi si pas përqindjes të kalonë të gjithë për shkak të botimit, nuk kanë botuar Biblia vetëm, edhe a kemi botuar të një e lejmë, por kishin një program për të përhapur me libra shites në gjithë teritorin e Shqipërisë, në gjithë teritorin e trojeve shqiptare, mund themë. Në Kosovë ishin libra shites me fjallin e Zotit duke shkuar fshat në fshat, duke përhapur mundësin që shqiptarët të ledzonin gjuën Shqipe. Në Biblat e tyre, kishtë edhe abetare, sepse kishtë njerës që asë nuk i dinin abetaren, dhe roli i tyre është aqi rëndësishëm, sa që mitat frashëri, Ismail Qemali, e kështu me radhë, ndihen borgjli shoqërive protestante. Besimi protestant është diqka që nuk ka ardhur me do një forcë pushtuse të huaj, si ka ndodhur me fejtë të tjera. Besimi protestant, unë gjilor, hynë në trojet shqiptare me një liber, me një biber. Pa mekanizmat të shtypjes, me bunët të lirë. Me shumë vështirësi, duke sajuar edhe, duke sajuar mekanizmi. Për anduria osmane, për anduria bizante, romake, gjithë kusht që kaloj i këne këndej pari, për dorë të mekanizmat të pushtetit për të joshur banorat, për të hequr taksat, për të dëmë privilegje tjera tjera. Protestantët këtë në të vërtet nuk e vënë farën. Po, përdikojnë lirinë e besimit. E vërtet e konstatua në gjetjet të shkëndësore, historike. Dhe për të bërë një ungjilor kryshterë, duhet të bindesh nga zemra, duhet të lezosh, duhet të pendohesh nga mëkatet, edhe kjo është diqka personale që shumë njerës nuk është që kanë shumë dëshirë për të bërë një këthim, ka që rënë njësor në zemra të tyre. Ju drejtoni dhe Institutin për Studime Shqiptare, David në Tiran, qka ka bëjë Institutin juaj? Po them, për të nëzirë gjitha këto fakte historike, dhe me tani, që farë këni bërë si institut? Si institut kemi filuar duke bashkuar disa profesor, doktor Shkensash, që janë marë me studimet të ndryshme lidhur me temen. Femi Cakolli është një një antar i bordit tonë ekzekutiv këtu në Kosovë. Dhe them që arritja jonë kryesore dheri tani ka qënë ribotimi i disa librave dhe burimeve për të stimuluar studime të mëteshme për lilin komptare, për arsimin në gjuën shqipe, për zhvillimin e për hapjes së ungjilit në gjuën shqipe. Jemi shumë të gëzuar për bashkëpunimin me institucionet të ndryshme, si Biblioteka Komptare e Shqipëris, edhe e Kosovës, edhe me kishën protestante ungjilore e Kosovës, me institucionet në Macedoni, me qeljen e konferencave shkencore për këtë tem e tjerë e tjerë. Me Shqiprin dhe Shqiptarët jeni i lidhur. A ka do një moment që ju bënë nervos të Shqiptarët që... Po, në makinë, kur jam në Timon. Ga njëherë. Ga njëherë, ka strese. Ma pysin gjithmonë. Je këtu 25 vjetë të përqenë Shqipëria. Gjitha pyti të ndë këti la shumica. Një pyti, një pjesë e madhe pyti, vetëm u përgjigje me herë. Dhe vedi falendrojmë gjitha ta... Që po shkuaj dhe që po bëjmë pyti dhe që po shprej në interesim. Pa tjetër. Besoj se mund të kontaktojnë në dhe në institutin për studime protestante, shqiptare dhe protestante juve në Tiran, për shdo pyti që kanë. Po, me kënaqësi duham të lidhemi me ta dhe jemi mirë njohës për pytjet. Êshtë për mua një privilegj të ri me shqiptaret. 
dhe të marë pies, jemi një pies e gjithë kësaj zbulim historike që jemi në një kohë, një epok të artë për studimet shqiptare edhe jemi shumë të gëzuar edhe... Ku janë sot shqiptarët bazuar në ratanat historike, sot shqiptarët në Balkan, cili o roli tyre e krasuar me historin? Cila pesha shqiptarëve sot e vendimarës në raport me kombe tjera në Balkan? Pesha e shqiptarëve është... Në raport me kombe tjera në Balkan. Të një janë pytje shumë të ndërlikura. Pa tjetër, sepse e ke dëtyr. Unë besoj që shqiptarët ka një rast për të vërtetuar para publikut qëfar e dim ne që jetojmë me shqiptarët. Që shqiptarët janë të dashur, që shqiptarët janë në natyrë paqësore, që kanë qënë prej të forcave të jashme, që kanë përdore shqiptarët në është të përqëllime të tyre, por unë besoj që, sidomos për shumë në Kosovë, Kosova duhet të vërtetoj që vendimi për të njohur Kosovën si shtetë ka qënë një vendim i mirë. Edhe unë besoj që si në Kongresin e Manastirit, që arriti një mrekulli, për mua është një mrekulli në historinë e shqiptareve që atë shumë shqiptare nga vendet të ndryshme mblidhen për të vendosur dhe për të dhenë besën njëri tjetërit. Kemi probleme sot? Duhet të shgjithet në këtë mënyrë? Të mblidhen? Me lejo, me lejo, po, me lejo dhe vetë, da vetë ta ledzoj dhe pjesën e fundit të të këtë libre, në gjendim nëse le gjendim nësa gjua jonë, gjdo libre që del me gëzim, këndohet prej mësë madhës pjesë të kombit tonë, me duke se sot për sot, me i madhë e shërbim që mund të bëhet kombit tonë është tjepet ndo një libre i rinë dorë, sepse faqeza duke që uria është e madhë, gjerëzi që rjazi, Hristo madhë në minën që ne dë. Po, po, edhe uroj që të kemi sa më shumë ledzues, Shqiptar, sepse ledzimi është një artë që po humbet pak, por duke ledzuar, ne themi në anglisht, a reader is a leader, një ledzues bëhet një u dhe heqës, dhe jo vetëm libra kot, por let ledzohen disa libra të mrekullushme, jeta ime, jetë shkrimi i Sevasti Qiriazi, të lengujqe. Cili do që mund të vë kontakt me juve, besë që ka farët të letë, edhe qase në internet, Adresën në Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante në Tiran. Po. Jeni miki televizionit ton, i studios, i emisionit tim. Falendroj shumë për kohën, dave që gjithë të tjesh me mua, shikusit e televizionit publik, pati shumë i dresim për pytën vërtet edhe për mes telefonatar që po i bënim në rëtë kërë, jo vëtëm për mes rjetit modern social. Po. Por, koha është e kuvizuar, nora 22 kemi edicionin e mbrëmës, magazinin e mbrëmës. Ka shpejt, ka kaluar ora. Ka loj shpejt. Falem dërej shumë. Falem dërej Tritvan. Për kohën që gjete të ndash me neve pjesë të nësishme të historisë në prak të shënimit të njëshin e djetë vjetorit të Kongresit Manastirit, ose Kongresit Alfabetit Shqip. Falem dërej qumë. Falem dërej qumë dhe njerë. Falem dërej, edhe të lishkuës. Të nërua shqipuës falem dërej qumë dhe juve që në ndoqet natën e mirë.